Hallo, herzlich willkommen bei Holly Sportgaschemme. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, das Spiel Bayern München beim FC Köln ist gerade abgepfiffen worden. Der FC Bayern hat 4 zu 0 gewonnen gegen unseren FC. Ja, ist bitter, aber äh, eins war ja auch klar. Es gibt nichts und Schlechteres als gegen die Bayern zu spielen, wenn die eine Woche vorher verloren haben, wie das vorige Woche der Fall war gegen Gladbach, die Heimniederlage. Und dann triffst du heute auf den FC Bayern. Die Jungs waren alle heiß, Baumgart hatte die richtige Marschroute ausgegeben, wir machen unser Spiel, wir spielen nach vorne und das hat man auch gesehen. Also ich muss schon mal eins sagen, ganz toll, wie wir uns teilweise hinten befreit haben, aber dann geht der FC Bayern in der 9. oder in der 10. Minute in Führung und wer anders da als Lewandowski konnte das 1-0 für die Bayern erzielen. Nach einem ja, leichtsinnigen Ballverlust von Duda, 30 Meter, 40 Meter vor dem Bayernkasten, verliert er einen Zweikampf und äh, ja, die Bayern spielen das dann natürlich schnell und gekonnt aus. Obwohl, ich glaube, die Situation war 4 gegen 4, aber dafür ist ja der FC Bayern bekannt und äh, spielen die Kölner dann aus und Lewandowski steht dann frei vor Schwebung und das 1 zu 0 erzielen. Das ist eben halt das Problem. Wir wollten uns ja auch mal messen mit den Bayern und gucken, wie weit wir sind. Dazu dann zum Schluss mehr das 2-0 nach einem Sonntagsschuss von Tolisso. Somit ging man 2-0 in Halbzeit. Und nach Halbzeit haben wir, ein, wir haben eigentlich ganz gut angefangen. Wir hatten auch in der ersten Halbzeit gut, gut macht ein Tor, was dann auch abseits war. In der zweiten Halbzeit haben wir auch weiterhin nach vorne gespielt. Und ich muss sagen, die Art und Weise gefällt mir einfach. Du kannst dich auch gegen die Bayern hinten reinstellen. Dann läufst du auch Gefahr, dass du vier oder fünf kriegst. Aber wir spielen dann wieder richtig schön nach vorne. Haben auch die ein oder andere Chance, nutzen die aber nicht. Und die Bayern sind dann natürlich eiskalt. Und der, ja, ich sag mal jetzt mehr oder weniger Spaß, der Geier Lewandowski, konnte dann Nummer zwei Tore gegen unseren FC erzielen. Somit der Endstand dann 4 zu 0. Wobei man sagen muss, dass 4 zu 0, das ist meine Meinung, ihr könnt eure Meinung gerne kundtun. Ich bin auch nicht total niedergeschlagen. Ich hatte zwar ein 2-1 gedippt und habe auch volle Hoffnung gelebt, dass wir eventuell neben Bayern mal einen Punkt oder drei klauen können, aber es sollte eben halt nicht sein. Aber man hat gesehen, wenn man einen Vergleich sieht zur vorigen Serie, dass wir einen Schritt oder vielleicht sogar zwei Schritte nach vorn gemacht haben. Denn die Bayern mussten eigentlich alles geben. Es, es ist natürlich auch schwierig, sich mit dem FC Bayern zu messen. Nur ein Beispiel, was da nicht irgendwie despektierlich gemeint ist. Wir bringen einen Schindler und äh, Nagelsmann wechselt einen Leroy Sané ein, ja, der einen ganz anderen Machtwert hat. Das sind eben halt die Unterschiede zwischen Bayern, München und Köln. Und wir wollen ja sehen, dass die Lücke nicht gar so groß ist, beziehungsweise dass wir die eventuell auf Dauer mit der Zeit verringern können. Und das kannst du auch nur machen, wenn du die finanziellen Mittel dazu hast. Wie gesagt, in der ersten Halbzeit, die Bayern hatten 12 zu 2 Torschüsse, auch klar. Wobei ich sagen muss, wir haben es richtig ordentlich gemacht. Und ich fand da auch Hübers und auch äh, Kilian hinten gar nicht so übel. Wir haben es eigentlich gut gelöst, aber die Bayern sind eben halt dazu in der Lage. Deswegen sind sie zehnmal hintereinander Meister geworden und sind eine europäische Spitzenmannschaft, uns dann irgendwo in die Knie zu zwingen mit dem 4-0. Jetzt hatten wir leider auch noch das Pech. Wir konnten uns dann nicht mal irgendwo auf die Anzeigentafel bringen, nach, ja, weil wir nicht dazu imstande waren oder weil es uns nicht vergönnt war, irgendwo ein Tor zu erzielen. Und die äh, Geschichte des Spieles ist eben halt hast du leichtsinnige Ballverluste, obwohl ich mich da gar nicht auf Duda einschießen will, um Gottes Willen. Das kann, dürfte nicht passieren, passiert aber eben halt mal. Aber das Spiel war auch teilweise jeder 50-50 Ball, der ist den Bayern da irgendwo für die Füße gefallen. Wir haben weiter nach vorne gespielt, hatten auch noch Abschlüsse, Fernschüsse, aber Neuer hat eben halt dann die Kiste sauber halten können. Nun, jetzt kann man sich tot ärgern, dass wir gegen die Bayern wieder 4-0 verloren haben. Wenn irgendwo der ein oder andere, der das Spiel nicht gesehen hat, liest 4-0 Bayern in Köln. Da war ja klar, die haben so schön an der Wand gespielt. Also dem muss ich widersprechen, das war nicht so der Fall. 
Ich hatte sogar nach dem 2-0 immer noch eine kleine Hoffnung, wenn du dann einen Anschlusstreffer machst, dass du dann richtig nochmal ins Spiel kommst. Nach dem 3-0 war natürlich die Messe gesungen, dann hast du keine Chance mehr, dann spielen die Bayern das äh, gut und souverän runter. Der BVB wird sich wahrscheinlich auch ein paar Hoffnungen gemacht haben, die dann irgendwo enttäuscht wurden, weil sie gedacht haben, der Vorsprung schmilzt auf drei Punkte, dem ist leider nicht so. Aber ich denke, wir können erhoben dann hauptes vom Platz gehen, weil wir eine vernünftige, anständige Leistung gebracht haben. Und wichtig ist ja auch für unseren FC, dass wir aus den Spielen eben halt lernen. Ja? Man muss dann eben halt lernen und das bringt die Erfahrung, dann äh, wird der Abstand zu den führenden Mannschaften auch etwas geringer. So Freunde, da müssen wir die Niederlage wegstecken, die 4-0 Spritze. Aber Dienstag geht es schon weiter, denn äh, wir spielen dann im Pokal gegen den HSV um 18.30 Uhr. Und mal sehen... Baumgart und der FC und auch alle Fans wollen natürlich nach Berlin und es wäre zu schön, wenn wir den HSV bezwingen könnten, was, ja, das wäre natürlich eine super Sache. Nochmal auf das Spiel heute zurückzukommen, es ist natürlich traurig, dass 750 Zuschauer nur da sein konnten oder durften, wie auch immer man das auslegt, denn das Spiel hätte sicherlich eine volle Hütte gebracht und wäre natürlich auch vom finanziellen Vorteil gewesen, aber wie gesagt, es sollte eben halt nicht sein heute. Und dann hoffen wir, dass wir den HSV-Dienstag in, in die Knie zwingen können. Aber dazu mache ich dann später nochmal ein Video. Leute, es gibt nur eins. Wir müssen Kopf vorhalten. Lasst euch das Wochenende nicht versauen. Ich versuche auch, das Spiel so gut es geht wegzustecken. Und ich ziehe meine Hoffnung aus dem Spiel, weil wir es richtig, richtig gut gemacht haben. Auch wenn sich das vielleicht nach einer 4-0-Spritze irgendwo etwas schlecht anhört, aber es ist eben halt meine Meinung. Ich freue mich über eure Kommentare, über jeden Daumen nach oben oder über jeden neuen Abonnenten. Dann lasst euch den Sonntag nicht versauen. Tschüss, bis dann, euer Olli. Ciao.